নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন তাহেরপুরে বৃদ্ধ বাদল মন্ডল খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে পাসপোর্ট বানিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথে ধরা পড়ল দুই যুবক যশোর রোডের পাশে নয়নজুড়িতে ট্রাক উল্টে গুরুতর আহত খালাসি হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো বন্ধ করতে নতুন কৌশল ব্যবহার করল বনগা থানার পুলিশ কলকাতা পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনা চাঞ্চল্য ব্যারাকপুরের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে শিকাগো শহরে স্বামীজির বক্তৃতা একশো পঁচিশতম দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা এবার আসছে বিস্তারিত খবরে অবৈধভাবে ভারতে এসে কিছুদিন থাকার পর ভুয়ো নথি দিয়ে জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ফের বাংলাদেশে ফেরার পথে ধরা পড়ল দুই যুবক মঙ্গলবার পেট্রাবল বর্ডারে ধরা পড়া দুই যুবকের নাম মোহাম্মদ সাহিল এবং মোহাম্মদ সুলতান ধৃত দুই যুবককে তোলা হয়েছে বনগা মহকুমা আদালতে মঙ্গলবার বিকালে পেট্টাপোল সীমান্তে বিএসএফ এর সন্দেহ হওয়ায় দুই যুবককে আটক করা হয় এরপর তাদের পাসপোর্ট ও নথিপত্র যাচাই করে বিএসএফ জানতে পারে বেশ কিছুদিন আগে মোহাম্মদ সাহিল ও মোহাম্মদ সুলতান নামে এই দুই যুবক ভারতে এসেছিল অবৈধভাবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তারা জাল নথিপত্র দিয়ে পাসপোর্ট বানিয়ে মঙ্গলবার বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এরপরই তাদেরকে আটক করে তুলে দেওয়া হয় পেট্টাপোল থানার পুলিশের হাতে বুধবার ধৃত ওই দুই বাংলাদেশিকে তোলা হয়েছে বনগা মহাকুমা আদালতে তাহেরপুরে বৃদ্ধ বাদল মন্ডল খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রকি বিশ্বাসকে সাহায্য করার অভিযোগে তার স্ত্রী টিনা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল তাহেরপুর থানার পুলিশ ধৃতক রানাঘাট আদালতে তোলা হলে তাকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত মঙ্গলবার তাহেরপুর থানার বারাসাত গ্রাম পঞ্চায়েতের খ্রিস্টানপাড়ার বাসিন্দা বছর পঁচাত্তরের বাদল মন্ডলের দেহ উদ্ধার হয় তার প্রতিবেশী রকি বিশ্বাসের ঘরের ভেতর থেকে অভিযোগ রবিবার বিকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ওই বৃদ্ধা ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ জানতে পারে স্থানীয় রকি নামের এক যুবকের সাথে শেষ দেখা গিয়েছিল ওই বৃদ্ধাকে এরপর পুলিশ রকির খোঁজ করতে সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় তারপর রকির বাড়ি থেকে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ঘরের খাটের নিচ থেকে পলিথিনে মোড়া বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হয় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শ্বাসরোধ করে ওই বৃদ্ধকে খুন করা হয়েছে দেহ লোপাট করার উদ্দেশ্যেই মৃতদেহ পলিথিনে মুড়ে রেখেছিল রকি এই ঘটনায় রকির খোঁজ জানতে তার পরিবারের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে রকির স্ত্রী টিনা বিশ্বাস পুলিশের কাছে স্বীকার করে তার সামনেই ওই বৃদ্ধকে খুন করেছে রকি এরপরই খুনে রকিকে সাহায্য করার অভিযোগে টিনা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অন্যদিকে ঘটনার মূল অভিযুক্ত রকি বিশ্বাস এখনও পলাতক তার সন্ধান শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ বুধবার ধৃতকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃত টিনা বিশ্বাসকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন রাজনন্দিনী রেস্টুরেন্ট পোস্ট অফিস রোড হাবড়া জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ 
আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো ব্যারাকপুরের কল্যাণ এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজেন্দ্রপুর এলাকায় ঘটনাস্থলে দমকলে তিনটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মঙ্গলবার গভীর রাতে ব্যারাকপুর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ওপর রাজেন্দ্রপুর মোড়ে একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কারের গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন লাগলে ঘটনাস্থলে দমকলে তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন যার ফলে বড় কোনো বিপত্তি হয়নি জানা গিয়েছে গ্যাসের গাড়িটি হলদিয়া থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল পাশে একটি পেট্রোল পাম্প থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ প্রাণ বাঁচাতে সকলেই এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকেন কিন্তু বড় সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে দমকলের তৎপরতায় নয়ানজুড়িতে ট্রাক উল্টে গুরুতর আহত খালাসি ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার মঞ্জলপাড়া এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন কলকাতার দিক থেকে আসছিল ট্রাকটি হঠাৎই রাস্তার উপর একটি সাইকেল আরোহী এসে পড়ায় তাকে বাঁচাতে গিয়ে ঘটে এই বিপত্তি স্থানীয়দের বয়ান অনুযায়ী জানা গেছে পণ্যবোঝাই ট্রাকটি কলকাতার দিক থেকে বনগার দিকে যাচ্ছিল কিন্তু গাইঘাটার মণ্ডলপাড়া এলাকায় আসতেই চাঁদপাড়ার দিকে যাওয়া একটি সাইকেল আরোহী হঠাৎ করে রাস্তার মাঝ বরাবর চলে আসে সেই সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতেই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়নঝুলিতে উল্টে যায় ড্রাইভার বেরিয়ে আসতে পারলেও গাড়ির কেবিনে আটকে পড়ে পবন কুমার মণ্ডল নামে এক খালাসি স্থানীয়রাই তাকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে যায় বনগা মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় সাইকেল আরোহীকে ঘটনায় এলাকায় সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লেও গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো বন্ধ করতে একটি নতুন কৌশল ব্যবহার করল বনগা থানার পুলিশ হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের ধরে বাইক আটকে রেখে পুলিশ তাদের বলে হেলমেট কিনে নিয়ে আসতে মঙ্গলবার এরকমই অভিযান চলল বনগার বিভিন্ন এলাকায় হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে ফাইন নয় নতুন হেলমেট কিনে আনতে বললেন পুলিশ বাইক আরোহীদের হেলমেট পরা নিশ্চিত করতে অভিনব এই কৌশল বনগা থানার পুলিশের মঙ্গলবার থেকেই বনগা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধর পাকড় চালাতে শুরু করে পুলিশ দেখা যায় একাধিক এলাকায় হেলমেট না পরে বাইক চালানোর প্রবণতা বেড়েই চলেছে তবে সেই সমস্ত বাইক আরোহীদের এবার শিক্ষা দিতে তাদেরকে ফাইন করার বদলে বাইক আটকে রেখে নতুন হেলমেট কিনে আনতে বলেন বনগা থানার পুলিশ তারপর সেই নতুন হেলমেট পরলে তাদের বাইক ছেড়ে দেওয়া হয় এদিন এমনই কিছু নতুন হেলমেট কিনা বাইক আরোহী পুলিশের কাছ থেকে নিজের ভুল শোধানোর আরেকটা সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি বেঙ্গল লাইভ নিউজ বাজলো তো আলো বেগু বাজলো
सुजात वस्त्र प्रतिष्ठान चाग्दा रोड गंगा उत्तर चौबीस परगना प्रथम देखा थे भलो लगा उत्तर चौबीस परगना खाटी अलंकार जुएलार्स बनका उत्तर चब्बी परगना हाबिफ हेयर एंड ब्यूटी आपनर सात और साधे मध्य एबार पुजोते हाबिफ्स दिखे सकल पैकेजर ऊपर आप टू फिफ्टी पार्सेंट पर्त विशेष छाड़ आधुनिक टैटू किंबा कणि सजान हाबिफ्स रोचे सवार ऊपर आपनार मन जय कर तीन मास और छ मास आंतर्जा मान हेयर काटिंग ब्यूटी और मेकअपर कोर्स करानो है हाबिफ्स हेयर एंड ब्यूटी घोष मार्केट कोर्ट रोड श्यामल दास नामे पुलिसकर्मी आर्म स्ट्रीट थाना कर्मरत शनिवार क्यों ना थार सूझ नहीं चुर घटना घटे अभिजोग शनिवार परिवार नहीं हाबड़ा हिजलपुक विद्यासागर रोड बसिंदा श्यामल दास और तर स्त्री स्वप्ना दास पूर्व मेदनिपुर तमलुके घूरते गेखान पुलिसकर्मी श्यामल बाबू फिर एस आम स्ट्रीटे डिवटी जोग दें मंगलवार स्त्री के लिए बाड़ी फिर देखें पेचने दरजा भांगा एरपर घर भेतर ढुके देखें आलमार भेतर सबकिछ लंडभंड अवस्था पड़े रही है आलमार लकारे थका प्राय तिर हजार टाकाओ खोआ गए घटन हाबड़ा थाना लिखित अभिजोग दायर करें श्यामल बाबू तदंते नेमे हाबड़ा थानार पुलिस खोद पुलिसकर्मी बाड़ी दरजा भेगे चुर घटन आतंक छड़े पड़े एलिका तो कल गत पश्चिम सामने दरजा सब खोला छो भलो बंदे सब शिकागो शहर स्वामीजी बक्तृतार एक पचिसतम दिवस उद्यापन उपलक्षे एक बर्णाढ़ शोभा आयोजन कर लो बैरकपुर रामकृष्ण विवेकानंद मिशन शोभा अंश नहीं स्थानीय स्कूल कलेज और विभिन्न संगठन एकश पचिसतम स्वामीजी शिकागोते बक्तृता दिवस उद्यापन उपलक्षे बैरकपुर रामकृष्ण विवेकानंद मिशन उद्योगे स्वामीजी आवक्ष मूर्ति बैरकपुर बेलूर मठ पर्त शोभा करें ताते अंश नीन विभिन्न स्कूल कलेज कैराटे एसोसिएशन फुटबल लाभार्स क्लाब और प्रतिबंधी स्कूल छात्र छ्री विभिन्न टैबलो सजिए चले शोभा पशापी रामकृष्ण मिशन बज स्कूल खर्दा थे एक सौ पचिस जन छात्र के बेलूर जुब सम्मेलन जोग दीते नहीं जा प्रधान शिक्षक स्वामी मुरलीधरानंद महाराज आज बेलुर मठे एक पचिस बचर स्वामीजी चिकागो बक्तृता उपलक्षे जुब सम्मेलन आई स्वामीजी इच्छे छो युवकरा भारत कांडारी तारा भारत के धरू भारत भारत के एगिए नहीं जा तगिए आसुक ये स्वामीजी चिंता भावना छो से चिंता भावना माथाय रेखे बेलुर मठ करपक्ष आज के युव सम्मेलन आयोजन करे 
আমাদের স্কুল থেকে একশো পঁচিশ জন ছাত্র যুবক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আজকে যাচ্ছি সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হলো এক কলেজ ছাত্রের বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের ভাগীরথী নদীর বাবাজি ঘাটে পুলিশ জানিয়েছে মৃত ছাত্রের নাম সম্রাট মুখোপাধ্যায় তার বাড়ি স্থানীয় সদর বাজার এলাকায় পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র এদিন ব্যারাকপুর ভাগীরথী নদীর বাবাজি ঘাটে স্নান করতে নামেন স্নান করার সময় সম্রাট মুখোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র গঙ্গার জলে তলিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তাকে জল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পাঁচ ছাত্রের কেউই সাঁতার জানতেন না তাহলে কেন তারা গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন কিন্তু আজকে কী হলো হঠাৎ চানটা স্নান করতে গেল দুজন ডুব ছিল একজন বেঁচে গেছে ঠিক আছে আর একজন ডুবে গেছে ওকে বাজাতে পারলাম না আমরা চেষ্টা করেছি অনেক কিন্তু হলো না ঠিক আছে অনেক ছেলেরা চেষ্টা করেছে কিন্তু পারলাম না আমরা ঠিক আছে কজন মিলে নেমে ছিল ওরা ছিল তিন চারজন ছিল ওরা बेंगल लाइव निज़ एख का मत पर्त आपनारा देखें बेंगल लाइव निज़